सूरज हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र स्टार यानी तारा है जिस पर हमारा पूरा सोलर सिस्टम निर्भर है क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स, ड्रॉफ प्लैनेट्स, कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड सभी सूरज के चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि सूरज हमारे सोलर सिस्टम का टोटल मास का 99.8 परसेंट मास घेरे हुए हैं सूरज की पावरफुल ग्रेविटी फोर्स ने ही सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को बांधे रखा है क्योंकि सूरज की ग्रेविटी हमारे पृथ्वी की ग्रेविटी के मुकाबले सौ गुना ज़्यादा पावरफुल है इतने ज़्यादा मास और ग्रेविटी फोर्स के कारण ही सूरज हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है और हमारी पृथ्वी अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ सूरज की रोशनी और गर्मी पर्याप्त मात्रा में पहुँच पाती है तभी हमारी पृथ्वी पर जीवन अभी तक बना हुआ है और जब तक सूरज हमारे सोलर सिस्टम में रहेगा तब तक पृथ्वी पर जीवन बना रहेगा क्योंकि सूरज को खत्म होने में अभी साढ़े चार अरब सालों का समय है लेकिन दोस्तों हमने कभी सोचा कि सूरज आज रात के बाद हमें कभी दोबारा दिखे ही ना मतलब सूरज हमारे सोलर सिस्टम से गायब हो जाए तो बाकी सभी प्लैनेट्स का क्या होगा हमारी धरती और हमारे जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा यही टॉपिक पर हम आज इस वीडियो में जानेंगे तो मेरा नाम है गौरव चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों अगर सूरज हमारे सोलर सिस्टम से अचानक गायब हो जाए तो हमारी पृथ्वी और बाकी प्लैनेट्स के साथ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर तो किसी के पास नहीं है लेकिन कुछ फैक्ट्स और स्टडीज के चलते हम जानने की कोशिश करते हैं वेल well, सूरज हमारी पृथ्वी से एट लाइट मिनट्स की दूरी पर है लाइट मिनट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक मिनट में लाइट के द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस जिसको हम लाइट मिनट्स कहते हैं मतलब कि सूरज से निकलने वाली रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में एट लाइट मिनट्स का समय लगता है मतलब कि हम जो सूरज का दृश्य देखते हैं वह आठ मिनट पहले का होता है वेल well, इसको एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अगर हम किसी भी प्लेनेट जैसे मार्स को अपने घर से टेलीस्कोप के थ्रू देखते हैं तो जो दृश्य हमें दिखाई दे रहा होता है वो ट्वेल्व लाइट मिनट्स पहले का होता है क्योंकि धरती से लाइट को मार्स तक जाने में 12.7 लाइट मिनट्स का समय लगता है मतलब दोस्तों हम रात के आसमान में जो भी तारा या प्लेनेट देख रहे होते हैं असल में हम उन सब का पास्ट देख रहे होते हैं है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों लेकिन जब सूरज हमारे सोलर सिस्टम से गायब हो जाएगा तो हमें उसका पता 8 मिनट के बाद लगेगा क्योंकि सूरज से आने वाली आखिरी रोशनी को भी आठ मिनट का समय लगेगा और जैसे ही आठ मिनट खत्म हो जाएंगे उसके बाद सूरज की रोशनी और उसके द्वारा बनने वाली ग्रेविटी फोर्स भी खत्म हो जाएगी और पृथ्वी के साथ साथ सारे प्लैनेट अपने अपने डायरेक्शन में सीधे मिल्की वे गैलेक्सी के स्पेस में ट्रैवल करने लगेंगे उस वक्त हमारी दुनिया में एकदम से अंधेरा छा जाएगा मतलब कि पृथ्वी पर फिर से कभी सूर्योदय नहीं होगा और धरती पर जहाँ जहाँ पहले से ही रात हो रही होगी उस समय सूरज के अचानक गायब होने का पता नहीं लगेगा जब तक चांद से आने वाली आखिरी रोशनी गायब नहीं हो जाती जो सूरज के द्वारा रिफ्लेक्ट होकर धरती तक सीधी आती है और उसके बाद धीरे धीरे हमें पृथ्वी पर सूरज के गायब होने का असर दिखना शुरू हो जाएगा जिससे पृथ्वी के काफ़ी बड़े पेड़ पौधे खत्म होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि सूरज की रोशनी के बिना छोटे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे लेकिन जो बड़े ऊँचे पेड़ हैं वे अपने को कई सालों तक अपने को और हमें दोनों को बचाए रखेंगे और समय के साथ पृथ्वी स्पेस में तकरीबन 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती रहेगी और समय के साथ ठंडी पड़ने लगेगी जिससे पृथ्वी पर कुछ ही महीनों में टेम्परेचर घट के माइनस तीस से माइनस चालीस डिग्री तक चला जाएगा और साल के खत्म होने तक ये तकरीबन माइनस सौ डिग्री तक चला जाएगा जिससे पृथ्वी की ओजोन लेयर भी कमजोर और ठंडी पड़ने पर हम पृथ्वी की सतह पर रहने लायक नहीं बचेंगे और मजबूरन हमें अपने और जीवों का अस्तित्व बचाने के लिए पृथ्वी के नीचे रहना पड़ेगा क्योंकि हम जितना नीचे होंगे उतना ही हम ठंड से बच पाएंगे क्योंकि धरती के कोर से पैदा होने वाली गर्मी से ही हम कई लाखों सालों तक सरवाइव कर पाएंगे और फिर समय के साथ कई सालों तक पृथ्वी ऐसे ही अनंत स्पेस में ट्रैवल करती रहेगी और हो सकता है कि करोड़ों सालों बाद धरती ट्रैवल करते करते किसी और तारे के सोलर सिस्टम के ग्रेविटेशनल फोर्स में जाकर उसके चक्कर लगाना शुरू कर दे वेल well, ऐसा कुछ अभी फिलहाल होने वाला नहीं है क्योंकि अभी सूरज को खत्म होने में कई अरबों सालों का समय लगेगा हो सकता है इतने समय में हम इतने एडवांस हो जाएंगे कि हम अलग अलग प्लेनेट पर घर बसा पाएंगे और दूर दूर के प्लेनेट तक ट्रैवल कर पाएंगे जो हमारे और जीवों के लिए हैबिटेबल होंगे ताकि हम अपने और जीवों के अस्तित्व को बचा सकेंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें कमेंट करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टी को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस तब तक के लिए थैंक यू बाय